Okay, good day. So, ang our tutorial natin for today is all about Padlet. So, ang gagawin lang natin first is to open our browser. Then, sa ating browser, type lang natin ang uh, Padlet, P-A-D-L-E-T, dot com. So, if we already have account, dito tayo sa may login. Kung wala pa tayong account, we go here to sign up for free. So, when, when we, once we click it, ito na yung lalabas. We can sign up with our Google account or Microsoft account or an Apple. So, lagay lang natin yung account natin, then the password, then sign up. Okay, once you have your account, so for example, ako ay mayroon na akong account dito. So, kiklik ko lang yung login. I will login with my Google account. So, ito yung aking Google account. Then, ito na siya. Ito na yung interface or ito na yung window na makikita natin sa Padlet. Okay, so sa Padlet, I have here yung aking account. Pag kinlik nyo yung aking account, meron tayong uh, nakalagay dito uh, profile where you can change your profile. Then, we also have in the stats, the drive, the settings. Then, the logout. Okay, balik tayo dun sa Padlet kanina. So, yung Padlet natin, meron tayong, ito yung kanyang dashboard. So, meron dito nakalagay, make a Padlet. Pag gagawa tayo ng Padlet, join a Padlet. Kapag mag-join tayo sa Padlet na gawa ng iba, or a gallery, then upgrade. So, we have here, sa bandang uh, left side naman niya, we have recent. Yung recent mong ginawa, made, ito yung mga nagawa mo na. Shared, or recent na na-open pala to. Shared, we have uh, kung ano yung mga na-share natin. Like, shared. Then, we have here the like, uh, archive, and new folder. Para yan sa mga pro lang. So, for example, we're going to create a Padlet. So, ang gagawin natin, just click make a Padlet. Okay, tapos, ito na yung lalabas dyan. So, how are we going to edit this? So, may makikita tayo dito modify, lalabas yung modify ito yung pwede mong baguhin kung ano yung title niya, for example, this is not all about uh, egg so halimbawa, this one is uh, for example, magtatanong lang tayo, how are you? yun lang then, a short description, for example is write your uh, opinion uh, for uh, uh, for 10 points, etc then, icon, pwede natin palitan yung icon we can choose the icon. Pwede rin naman yung icon ito yung sa may gilid. So, for example, we can add, uh, upload mula sa ating computer. So, for example, I have here, I want to upload my Bitmoji. So, I can personalize it. And then, open. So, nag upload na yung ating Bitmoji. Ayun, nandito na siya sa may gilid. Nakita nyo? The question is, how are you? So, we can change the icon. Pwede natin, pwede tayong mamili dito or we can personalize yung icon natin. Okay, next we have here is yung ating uh, address. So, pwede nating i-personalize uh, din yung address niya or i-customize. So, for example, our Padlet is all about asking, how are you? So, uh, lagay natin is, how are you then? How are you? Ayan, how are you na ganyan. Then, we can change also the appearance. So, for example, the wallpaper, we can change the wallpaper into uh, other colors. For example, I have here this one. So, ito yung gusto kong color for our Padlet. Then, we can also uh, change the font, kung ano yung font na gusto natin. As you can see, magbabago yung font na nandito dito at yung mga font na gagamitin. The attribution, we can display the name of the author. So, for example, yung name of the author, kapag sila ay naka-sign up dun sa, ano, so kapag sila ay naka-sign up dun sa Padlet. But for for me, I don't uh, I don't uh, recommend na mag-sign up yung mga studyante ko because they can also use Padlet kahit wala naman silang account. So, hindi ko nalalagay yung attribution. Papalagay ko na lang sa kanila dun sa mismong comment yung names nila. So, we have here the comment. i natin siya. Then, the reaction here. You can personalize the reaction. So, pwedeng uh, heart lang siya. Pwedeng vote na like and unlike. Then, we have here the star. Then, we can also have here the graded. So, halimbawa, uh, hindi naman graded yon. If graded, pwede mo siyang lagyan dito ng maximum grade. If not graded, for example, the question is just, how are you? So, I'm going to put a vote. Ito lang yung pipiliin ko. So, magkakaroon lang siya ng thumbs up at thumbs down. Yan. Kasi non-graded yon. Then, 
fil- uh, filter, content filter, requires approval sa so, filter profanity. So, hindi ko i-require yung approval kasi kailangan makupost ka agad ng mga bata yung gusto nila i-post. Okay, next is we're going to click save. So, eto na yung ating. Then, we click click close. So, eto yung ating padlet. So, how are we going to share this padlet? So, kiklik lang natin itong share. Then, we have here Pwede tayo maglagay dito ng invite members kung meron tayong specific na uh, email address or user na gustong isama. But if we're going to share it sa isang group, we can just simply click the copy link to clipboard. Pag kinapi natin to, click lang natin to, then makakapi na natin yung URL, then we can paste it kung saan mang lugar na gusto natin. Or we can also get the QR code. Pwede na lang natin kuhanin yung QR code, tapos papaska na lang natin sa mga estudyante. Pwedeng by email, pwedeng i-share sa Facebook, pwedeng i-share sa Twitter, pwedeng i-share sa Google Classroom. So, after that, so after that, so for example, eto, eto na yon na-share ko na. So, balik ako dito sa dashboard ko, ha? Kasi I have here some samples na meron na. So, for example, I have here, uh, okay, so I have here an, an example ng nagamit ko ng Padlet. So, ano ba yung pwede natin magawa from here? So, this one, click lang natin yung share. This time, kung meron na siyang content, click natin yung share. We can uh, export yung ating padlet. We can export it as an image. So, pag in-export natin siya, uh, pinaprocess na yung image kung ano maging itsura niya. Okay. And we can also export it as a PDF. So, dalawa nating, basic, dalawa nating type yung experts export So, this one, publish PDF. So, ito, ito yung maging itsura niya sa PDF. Ito yung maging itsura niya sa uh, image. So, sa PDF, na-generate na siya. So, ito yung itsura ng ating file. Ito siya dati. So, ito, pag isa-save natin sa PDF, so, ito maging itsura niya. Ayan. So, uh, organize yung pagkakakollect ng ating uh, mga reactions or mga uh, reflections ng ating Uh, mga participants uh, sa ating talk. So, then we also have here the PNG or ito yung ating image kapag uh, sinave natin siya as image. So, again, paano siya ma-save? So, we can click share. Then we have here the export. So, export, save as image. Ito yung lalabas. Yan. Then, export, save as PDF. So, ganito yung lalabas. Okay, so mamili ka kung anong klaseng file mo siya gusto i-save. So what else? Pwede rin siyang i-save as CSV and uh, Excel spreadsheet. Then you can also print. So ano pa ba yung pwede natin gawin sa uh, Padlet? So we have here, for example, yung settings natin. So babaguhin ko yung settings dito na... Ay, allow ko ulit yung comment ha. Then, I have here the reaction. So, for example, lalagay ko yung reaction na vote. Okay. As you can see, meron siya dito ngayon. Okay. Meron siya dito ngayon na like and thumbs up and thumbs down. So, ito thumbs up ko lang siya. So, magkaka-thumbs up na siya. Ito thumbs down ko siya. Pwede siya thumbs down. So, what else? Ano ba yung pwede? For example, lalagyan mo siya ng scoring. So, click natin yung reaction. Then, we have here the grade. Then, the maximum grade is 100. Then, click natin yung save. So, save natin siya. So, graded naman to. Then, click close. So, pag kinlik natin to, lalagyan natin dito ng kung ano yung grade mo sa kanya. So, for example, ang grade niya ay, ayan, so 24. So, this one naman, ang grade niya ay 24. Talagang 24. So, edit natin yung grade na 24. So, for example, ang grade niya is 94. Then, this one we have here is uh, 98. So, ayan. Tsaka, ito natin. Pwede na natin siyang click share. Then, we can also share. Then, we can export this one in a CSV or in Excel. Kasi, meron na siyang number or meron na siyang grade. Kaya natin i-save as CSV or sa Excel spreadsheet. Okay. So, what else? Ano pa ba yung pwedeng gawin? Pwede siyang i-remake, gagamitin. So, pwede siyang i-remake, gagamitin ulit. Once na na-save na kasi natin yung content, kasi ang Padlet is limited lang, lim- limited number of Padlet na pwede mong gawain. So, ang gagawin na lang natin is to uh, edit siya, tatanggalin natin yung content, then edit natin, then share ulit natin. So, para magagamit natin ulit siya, ang gagawin lang natin is export, export natin yung mga files na nagamit na natin. Tapos, saka natin mabaguhin. So, we have here the remake, the share, 
Then we also have here the, the share, kung paano mo siya may share at kung paano mo siya masasave, may export. We have here the settings. So, pag-modify, pag-personalize, at saka yung iba pa niyang settings. And then we also have here uh, info, help, like, remake, full screen, etc., etc. So, ito pa yung iba pa. Pwede natin i-delete or i-archive. So, for, for me, wag nyo lang i-delete kasi para magagamit nyo siya ulit. Okay, then Okay, so paano ba siya gagamitin? So for example, ito yung ating wala pang content Yung ginawa natin kanina So how are you? So may makikita si bata na uh, ganito Ayan So paano siya ma-access? Diba? I told you to click a share Then we have here the copy link So kakopihin ko yung link Punta tayo sa isang browser So for example, itong si browser na to Ay para sa bata So i-paste lang natin yung ating link. Ito yung link natin. So, i-click lang. Kung baga, i-paste mo lang siya sa group chat nyo or sa uh, sa group nyo. Then, i-click lang siya ni Bata. So, once i-click ni Bata yung address, ito yung lalabas sa kanya. So, ito yung makikita ni estudyante natin. So, yan. So, yan ang makikita niya. So, hindi natin siya pag-sign up, hindi natin siya pag-login. So, pwede naman siya sumagot kahit hindi siya naka-sign up or naka-login. Basta ilalagay lang niya yung pangalan niya. Okay, so ang gagawin lang natin, pwede nga sign up kaya lang, ano, it's up to you. So, click lang natin itong last sign kanina. Then, papalagay ko dito sa title yung pangalan ng estudyante. For example, I. So, I, si Irene yung estudyante. Then, write something, how are you? I'm fine. Okay, I'm feeling great. I'm feeling great today. So, ayan. So, ito yung kanyang, ito yung kanyang sagot. So, ano pa yung mga pwedeng gawin ni estudyante? Pwede siyang mag-upload. mag upload siya ng file. mag upload siya ng picture, for example. Uh, for example, may picture siya. For example, ito yung picture ni bata. Ayan. So, for example, ito yung kanyang picture. So, mag upload siya ng picture, malalagay dito yung picture niya. Ayan. So, what else? Ano pa ba yung pwedeng gawin? So, for example, ayan, makikita ni teacher. So, kung ayaw ng upload, pwede siya maglagay ng link. Kung gusto niya maglagay ng link, we can also have here the mag-google siya or mag-picture. Uh, Then, we have, ayan, ang dami niyang pwedeng gawin. The voice. Ayan, pwede siya dito mag-draw. For example, uh, sabi ni teacher ay mag-drawing siya na circle. Ayan. Pero hindi nga lang mukhang circle. Then, we're going to click save. So, masasave na yon Makikita na siya no teacher. So, ang dami pwedeng gawin. Then, the student can also do this. Kung ano man yan. Okay? So, ano ba yung itsura? Ito yung uh, itsura ng padlet sa tingin ng estudyante. So, ano naman yung makikita ni teacher? So, pag bumalik tayo dun sa account ni teacher, Balik tayo sa account ni teacher. Ito na yung account ni teacher. Ito yung kanyang sagot ng bata. Makikita ng sagot yung bata. Okay? So, yun. Ganun po natin maaaring gamitin ng padlet. Ang kagandahan nito, we can uh, collaborate with our students. So, pwede tayong mag-comment dito o ang um, pangit ng bilog mo. Hindi, uh, oh, huwag naman ang pangit. Ayusin, for example, ayusin ang pagbilog. Ayan. So, meron tayong maaaring makapag-comment. Then, makikita rin siya ni bata. Then, we can also like or unlike. Uh, thumbs up or thumbs down. Maaari din natin i-edit. Maaari natin burahin kung hindi maganda yung sinabi ng bata or ginawa ng bata. Okay? So, yun po. Yun. So, yun paano natin magagamit ang ating Padlet. So, balik lang po tayo sa ating Padlet. Again, sa dashboard ng Padlet natin. Sa dashboard ng Padlet, we have here make a Padlet kung saan tayo gagawa ng Padlet. Join a Padlet kung tayo ay mag-join sa isang Padlet. We also have here the gallery nga pala. So, walang nakalagay na ano. Ayan. Ito yung mga iba pang ano, gallery na pwede mong piliin. Ayan. Then, we also have upgrade. So, hindi tayo mag-upgrade kasi yung upgrade may bayad. But then, unlimited naman ang padlet na magagawa mo. So, doon lang tayo sa free. We can also have here the search. Then, this one is our account. Ito yung nagawa natin. Ito yung ginawa natin recent. Ito yung mga nagawa natin. Then, we have here the shared, the like, the archive. Ito yung binura natin, tinanggal natin. 
Okay, so ito, yan yung paano natin maaaring gamitin or maaaring i-share ang ating Padlet para maging uh, hindi naman boring para sa mga students natin ang pag-collect natin ng, ng kanilang mga output o kaya ng mga idea from them. So, happy learnings! Bye!